কোনো একটি গ্রামে অনেক ধনী পরিবার ছিল সেই পরিবারে তন্নু নামে একজন মেয়ে বাস করত তন্নুদের বাড়িতে অনেক চাকর বাকরও ছিল একদিন তন্নু একটি নতুন জামা পড়ল আর তার বাবার কাছে এসে বলল বাবা দেখো এই ফ্রক পরে আমাকে কেমন লাগছে খুব সুন্দর লাগছে না বলো বাবা হ্যাঁ তন্নু মামনি দেখতে তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে কিন্তু এসব বিষয়ে এত নজর দিলে হবে না পড়াশোনায় মন দিতে হবে বেশি করে লেখাপড়া করতে হবে বাবা তুমি আমাকে এমনটা বলছো কেন আমি যদি এমনিতে অনেক বেশি সুন্দর হই তাহলে এটা আমার কি দোষ মামনি তোমাকে নিয়ে না আমার অনেক চিন্তা হয় এসব মিথ্যে অহংকারের কারণে তুমি কোন দিন না বিপদে পড়ে বসো বাবা তুমি একটু ভালো না আমি তোমার সাথে কথাই বলবো না মা মা তন্নু রাখতে রাখতে সেখান থেকে তার মায়ের কাছে চলে গেল মায়ের অতিরিক্ত ভালোবাসা পেয়ে তন্নু মাথায় উঠে বসেছে তন্নুর মায়ের মিথ্যে প্রশংসা শুনতে শুনতে দিন দিন তনুর অহংকার বেড়ে চলেছে মা শুনেছ বাবা কি বললো বাবা বলছে আমি সব সময় নাকি অহংকার করি সব সময় আমি নাকি নিজের প্রশংসা করি এই জন্য আমি কোন দিন বিপদে পড়বো এ কথা বলছে তনু বেটা তোমার বাবা এমনি বাড়িয়ে বলেছে এসব কিচ্ছু হবে না মায়ের মিথ্যে প্রশংসা শুনতে শুনতে যতদিন যাচ্ছে তনুর অহংকার ততই বেশি বেড়ে চলছে তনু মনে করেছে যে তার চেয়ে সৌন্দরী এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই একদিন তন্নু তার ফুলের বাগানে ঘুরছিল সে অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটতে দেখে খুবই খুশি হল ফুলগুলোর রং এত সুন্দর ছিল যে মনে হচ্ছে যেন রংধনু তার সবগুলো রং ফুলের গায়ে ছড়িয়ে দিয়েছে তন্নু সুন্দর বাগানে ঘুরছিল আর অনেক আনন্দে ছিল ঠিক সে সময় একজন গরিব ও জীর্ণশীর্ণ মেয়ে সে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল তখন তন্নু তাকে বলল আরে ওখানে কে এ এত গরিব আর জীর্ণশীর্ণ মেয়ে ছি 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 গা থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে এই মেয়ে তুমি এখানে কি করো যাও আমার বাগান থেকে বের হয়ে যাও ওই গরিব মেয়েটির নাম ছিল পায়েল পায়েল ফুল খুবই বেশি ভালোবাসত সে শুধু চাইছিল ফুলগুলো একটু সামনে থেকে দেখবে এই জন্য সে বাগানে প্রবেশ করেছিল ফুল আমার অনেক পছন্দ একবার আমাকে কাজ থেকে ফুলগুলো দেখতে দাও সারা তুমি এখন এখান থেকে বের হয়ে যাও তোমার মতো জীর্ণ শীর্ণ আর ফকিলির বাচ্চার জন্য এই ফুল দেখা শোভা পায় না ফুল তো শুধু ফুটেছে আমার জন্য এটা আমি দেখব তন্নুর এমন ব্যবহার দেখে পায়েল খুবই কষ্ট পেল আর পায়েল সেখান থেকে চোখে পানি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল এর কিছুক্ষণ পরে তন্নু একটি আওয়াজ শুনতে পেল আওয়াজ শুনে তন্য এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগলো সে দেখল ছোট্ট গোলাপের কড়ি থেকে খুবই সুন্দর একটি পড়ি বেরিয়ে পড়েছে এরপর কিছুক্ষণ পরে গাঁদা ফুলের মধ্যে থেকে হলুদ পরি আর বেলি ফুলের মধ্যে থেকে সাদা পরি বেরিয়ে আসলো বাগানের সুন্দর সুন্দর পরিদের মুখ থেকে এমন কথা শুনে তন্য খুবই হতভম্ব হয়ে গেল তন্য খুবই কষ্ট পেল কারণ আজ পর্যন্ত তন্যর সাথে কেউ এমন খারাপ ভাবে কথা বলেনি তখন বেলি ফুলের মধ্যেকার সাদা পরি বলে উঠল এ কথা বলে গোলাপ ফুলের মধ্যেকার লাল পরি সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল এসব দেখে তন্য খুবই কষ্ট পেল তখন হলুদ পরি বলল এরপর গাধা ফুলের মধ্যেকার হলুদ পরি তার ফুলের মধ্যে জাদুর লাঠি ধারা সুগন্ধ ঢেলে দিল আর বেলি ফুলের মধ্যেকার সাদা পরিও তার জাদুর লাঠি ধারা তার ফুলের মধ্যে সুগন্ধি ও ঘ্রাণ ঢেলে দিল
ইশ যদি আমিও তোমাদের মতো পরি হতে পারতাম তাহলে কত ভালো হতো এরপরে সাদা পরি হলুদ পরি ও তন্ন তিনজন মিলে উঠতে আরম্ভ করলো কখনো কারো ঘরের উপর দিয়ে উঠতে লাগলো আবার কখনো কারো খেতের উপর দিয়ে উঠতে লাগলো শেষে তারা গিয়ে পৌঁছল একটি ভাঙা ঝুপড়ির মধ্যে সেখানে গিয়ে তন্ন দুই পরিকে বলল আচ্ছা হলুদ পরি সাদা পরি এত সুন্দর সুন্দর বাগান থেকে এখানে কেন আসলাম আমরা এখানে কি করব। আলমিনা এই শুকনো রুটি আর আমি দাঁত দিয়ে চিরতে পারে না কবে থেকে মাছ মাংস খায় না মা তুমি এখনকার মতন এটা দিয়ে খেয়ে নাও আমার জামাটা যদি বিক্রি করতে পারি তাহলে তোমার জন্য রাতে মাংস কিনে আনবো সুস্মিতা ম্যাডামের কাছে যাব হয়তো উনি কিছু বেশি টাকা দিয়ে জামাটা কিনে নিতে পারেন আরে আরে সুস্মিতা তো আমার মায়ের নাম এই মেয়ে আমার মায়ের নাম জানলো কি করে এরই মধ্যে হলুদ পরি ও সাদা পরি এসে তন্নুকে ডাকলো তন্নু সাদা পরি ও হলুদ পরির সঙ্গে উড়ে উড়ে আরেকটি ঝুপড়ির কাছে গিয়ে বসলো সে ঝুপড়ির আঙিনায় থাকা ফুলের গাছের ফুলে হলুদ পরি ও সাদা পরি ঘ্রাণ ঢেলে দিল সেখানে গিয়ে তন্ন দেখল সেই মেয়েটি ওই ঘরে যে মেয়েটাকে সে তার বাগান থেকে বের করে দিয়েছিল মেয়েটির ভালোবাসার এই পৃথিবীতে কেউ নেই সে থাকে তার সৎ মায়ের সাথে তার সৎ মা তাকে খুবই জ্বালাতন করে ও তাকে দিয়ে অনেক কাজ করায় ঠিক মতো খেতেও দেয় না আরে রে এই মেয়েকে তো আমি বাগান থেকে বের করে দিয়েছিলাম এর তো এই পৃথিবীতে কেউ নেই এরই মধ্যে হলুদ পরি ও সাদা পরি দুজন তন্নুকে ডাকলো আর বলল ঠিক আছে পরিজি তবে যদি আমি তোমাদের মতো সত্যি সত্যি পরি হতাম না তাহলে মানুষের অনেক উপকার করতাম এরপরে সাদা পরি ও হলুদ পরি দুইজন মিলে তন্নুকে মানুষের রূপে ফিরিয়ে দিল আর তারা দুইজন সেখান থেকে চলে গেল আরে আরে আমি তো কোনো রাস্তায় চিনতে পারছি না বাড়ি যাব কি করে তখন সেখানে পায়েল চলে আসলো আর তন্নুকে বলল আচ্ছা তুমি সেই মেয়েটা না যে বাগান থেকে আমাকে বের করে দিলে তো সুন্দর বাগান বাদ দিয়ে তুমি এখানে কি করছো হ্যাঁ আমি সেই মেয়ে কিন্তু আমি বাড়ি ফুলে গেছি আমাকে একটু বাড়ি পৌঁছে দেবে পায়েল ছিল অনেক দয়ালু পায়েল কিছু না মনে করে তন্নুকে সাথে করে তার বাড়ি পৌঁছে দিল এরপর তন্নু পায়েলকে সঙ্গে করে তার বাবার কাছে নিয়ে গেল আর বলল বাবা এই মেয়েটার পৃথিবীতে কেউ নেই সৎমা ওর উপরে অনেক অত্যাচার করে আজ থেকে ও আমার বাড়িতে থাকবে বলো বাবা তন্নুর এরকম মন মানসিকতা ও গরিবের প্রতি মায়া দেখে তনুর বাবা প্রচন্ড খুশি হল আর রাজি হয়ে গেল থ্যাংক ইউ বাবা থ্যাংক ইউ সো মাচ পায়েল আজ থেকে তুমি আমার বাড়িতেই থাকবে আর আমার সঙ্গে খেলা করবে আমি বুঝতে পারিনি এই জন্য সেদিন তোমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করেছিলাম তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও ঠিক আছে এরপর তন্নু তার মায়ের কাছে গিয়ে দেখল সেই মেয়েটি তার মায়ের কাছে যে মেয়েটিকে সে ঝুপড়ির মধ্যে দেখেছিল মেয়েটি তন্নুর মা সুচরিতার কাছে ফ্রক বিক্রি করতে এসেছে তন্নু তার মাকে বলল মা এই ফ্রক আমি নিতে চাই এই ফ্রকটা তুমি ডবল দামে কিনে নাও ওরা অনেক গরিব ওদের কিছু টাকা বেশি দিলে অনেক ছোঁয়াব হবে তন্নুকে খুশি করার জন্য তন্নুর মা সুস্মিতা রাজি হয়ে গেল আর ডবল দাম দিয়ে ফ্রকটি কিনে নিল এভাবেই তন্নু পরিদের সঙ্গে কথা বলে ও ঘুরে তার মন মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাল তন্নু বুঝতে পারল ওপরের রং রূপ ধন দৌলত ঐশ্বর্য কিছু নেই ভিতরের সৌন্দর্য হলই আসল সৌন্দর্য রামগড় নামক খুবই সুন্দর একটি রাজ্যে চঞ্চল নামের একটি মেয়ে 
তার চাচি শকুন্তলার সঙ্গে বাস করত চঞ্চল যখন অনেক ছোট ছিল তখনই একটি রোড অ্যাক্সিডেন্টে তার মা বাবার ইন্তেকাল হয় মা বাবার মৃত্যুর পর থেকে চঞ্চল তার চাচি শকুন্তলা ও চাচাত বোন টিনার সঙ্গেই বাস করতে লাগল শুরুর দিকে তো শকুন্তলা এলাকাবাসীর জন্য চঞ্চলকে বাড়িতে জায়গা দিয়েছিল কিছুদিন পর থেকে চঞ্চল তার অনেক বড় বোঝা হয়ে গেল আরে এই চঞ্চল সূর্য তো মাথার উপরে উঠে গেল আর এখানে বসে তুই আরাম করছিস চাচি আমি রান্নাঘরের সব কাজ ছেড়ে ফেলেছি আমার মাথার মধ্যে একটু ব্যথা করছিল তাই এখানে বসতেই চোখটা এটে এসেছে খুব বাহানা করতে শিখেছিস তাই না মা বাপের তো খেয়েছিস তুই কাজ করবি না তো তোর মা বাবা এসে কাজ করবে কি যে বিপদ এই বোঝাটা যে কবে বাড়ি থেকে নামবে ওর মা বাবা তো মরে শান্তি পেয়েছে আর আপদটাকে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে যা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে রান্না কর চঞ্চল মন খারাপ করে রান্নাঘরে গিয়ে রান্না করতে লাগল শকুন্তলা তার নিজের মেয়ে টিনাকে অনেক ভালোবাসত তার সকল জেদ আবদারকে পূর্ণ করত আর চঞ্চলকে মোটেও দেখতে পারত না বাড়ির সকল কাজ তাকে দিয়েই করাতো আর চাকরা নির্মর্যাদায় তাকে কোনো মতে জায়গা দিয়েছিল বাড়িতে একবার ওই গ্রামে অনেক বড় একটি মেলার আয়োজন হলো সকল বাচ্চারাই অনেক খুশি ছিল তখন শকুন্তলা তার মেয়ে টিনাকে ডেকে বলল টিনা মামুনি কোথায় এই দেখো তোমার জন্য আমি কতগুলো শপিং করে এনেছি দেখেছ মামি কি সুন্দর জামা আমি এটা পরে মেলা দেখতে যাব আজকে পাশে দাঁড়িয়ে চঞ্চল এই কথা শুনতে পেল আর সে ভয়ে ভয়ে তার চাচিকে বলল চাচি বলছিলাম কি আমার সবগুলো জামা ছিঁড়ে গেছে একটাও ভালো নেই আমি মেলাতে কি পরে যাব আপনি আমার জন্য একটি জামা কেন কিনলেন না চাচি হাউ ডিয়ার ইউ তুই যাবি মেলা দেখতে আমাদের সঙ্গে তোর মতো চাকরানির বাচ্চাকে মেলা দেখতে নিয়ে যাব কি করে ভাবলি এত বড় বাড়িতে তোকে থাকতে দিচ্ছি আর দুবেলা দুমোটো খেতে দিচ্ছি এটাকে গরিমাত মনে কর বুঝেছিস মা তুমি একদম ঠিক বলেছ এই চাকরানির বাচ্চা চাকরানি তোর এত বড় স্পর্ধা হলো কি করে যে আমাদের সঙ্গে মেলা দেখতে যাবে তুই নিজেকে এবারের মেয়ে মনে করছিস নিজেকে আমার বরাবর ভাবতেছে কখনো তুই নিজেকে এবারের মেয়ে ভাবিস না তুই এবারের চাকরানি শুধুই চাকরানি মামি চলো তো দেরি হয়ে যাচ্ছে এ কথা বলে টিনা ও শকুন্তলা দুজনে রেডি হয়ে মেলা দেখতে চলে গেল চঞ্চল একাই বাড়ির মধ্যে বসে খুবই কান্না করতে লাগল কান্না করতে করতে সে ঘুমিয়ে পড়ল পরের দিন সকালে শকুন্তলা চিল্লাতে চিল্লাতে বলল এই যে মহারানী চাকরানি বাচ্চা চাকরানি কোথাকার আজকের দিনও কি তুই শুয়ে কাটাবি নাকি ওর তাড়াতাড়ি বাড়িতে একটু পানি নেই যা তাড়াতাড়ি কোয়া থেকে পানি নিয়ে আয় ঠিক আছে চাচি আমি পানি আনছি এরপর চঞ্চল কলসি নিয়ে পানি আনতে গেল কোয়াতে কোয়া থেকে পানি ভরে সে বাড়ি ফিরতে লাগল রাস্তার মধ্যে চঞ্চল দেখতে পেল একজন বৃদ্ধা মহিলা সেই বৃদ্ধা মহিলা তাকে বলল বেটি অনেক দূর থেকে আসছি প্রচন্ড পিপাসা লেগেছে আমাকে একটু পানি খাওয়াবে হ্যাঁ হ্যাঁ বুড়িমা কেন নয় এই দেখুন আমার কলসিতে পানি আছে নিন আপনি পানি খান কিন্তু বেটা আমাকে পানি দিলে তো তোমার পানি কমে যাবে কোনো সমস্যা নেই বুড়িমা পাশেই কোয়া আছে আমি আমার কোয়া থেকে ভরে নিয়ে যাব নিন এ কথা বলে চঞ্চল তার কলসি থেকে বৃদ্ধা মহিলার মুখে পানি ঢেলে দিল পানি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃদ্ধা মহিলা খুবই সুন্দর পুরীতে প্রকট হল বেটা আমি হলাম ফুল পরি তোমার মন অনেক পবিত্র আর তোমার কথা অনেক মিষ্টি আমি তোমাকে দুইটি আশ্চর্য শক্তি দিতে চাই যখন তুমি কথা বলবে তখন তোমার মুখ থেকে গোলাপ ফুল বের হতে থাকবে আর যখনই তুমি কান্না করবে তখনই তোমার চোখ থেকে হিরি ও মতি বের হতে থাকবে এ কথা বলে সেই ফুল পরি সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল আর চঞ্চলের মনে পড়ল তার চাচির কথা সে তাড়াতাড়ি কলসিটিকে নিয়ে আবারও কুয়ার কাছে গিয়ে পানি ভরে বাড়ি ফিরল ওদিকে বাড়িতে চঞ্চলের চাচি শকুন্তলা রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিল চঞ্চলকে আসতে দেরি দেখে চঞ্চল বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলের চাচি চঞ্চলকে অনেক জোরে থাপ্পড় মেরে বলল 
खुले बोल पानी खाव राजारेना पानी फेले दिल सामान्य पानी माथाय पथ चलते लगल कई रास्ता तो प्राय शेष हो गल बुढ़ी महिला तो देखते पेलम ना ये चंचल बाछा के बाड़ी गए अच्छा मत सज करब ठीक ओ समय सुंदर राजकुमार भेसे एक जो मे टीना के डाकल और बोल शोन मे हमार खूब ही बेपासा लेगे हाँ के पानी पान कर तान पानी पान कर तु गए पानी खा मुहूर्त मध्य सुंदर मेटी परीति प्रकट हल परिजी भूल क्षमा कर दिन ए दिन पानी पानी खान अदृश्य शकुतला खुबी चिंत पड़े गल और चंचल के घर धक्का दिए बाड़ी बेर दिल चंचल खुबी कान्ना करते लगल और तर चोख हिरे और मती बेर हल चंचल से गो बजारे बिक्री थारे सुंदर एक बाड़ी तैरी कर लिनार मुख विषा सप और बैंक बेर ओ सप एक दिन शकुतला और टीना के दंशन कर लो विषा सपर दंशने शकुतला और टीना ओ जगते ही मारा गल ए शकुतला और टीना तर कूकर्म शि पे गल ओदि चंचल तर निजे बाड़ मध्य सुखे शांति जीवन काटाते लगल ग्रामे प्रियंका नाम मे मामी मिनुर संगे बस करत प्रियंकार मामा शहरे बीजनेस करत से मासे मात्र कैक दिन बाड़ी आसत मिनुर निजे एक मे तर नाम छो सुर प्रियंका देखते अनेक कलो और तर हाइट बे छोट ओद के सुर देखते खूब ही सुंदर और तर हाइट अनेकटा लम्बा प्रचंड अहंकार करत और प्रियंका के अनेक कटु कथा शुनत और हासि ठाट्टा करत सुर सकल क्ज प्रियंका के दिए करत और प्रियंकार कलो रंग और छोट हाइटर कारण अनेक हासि ठाट्टा करत एक दिन मीनू प्रियंका के बोल ए प्रियंका झाड़ू देवारे जाना परिष्कार कर भी ठीक है 
মা তুমি কাকে কি বলছো প্রিয়াঙ্কা যে খাটো ও তো জানালা হাতেই পাবে না পরিষ্কার করা তো দূরের কথা প্রিয়াঙ্কা সুরায়ার এ কথা শুনে খুবই কষ্ট পেল সে ঘরের মধ্যে গিয়ে কান্না করতে আরম্ভ করল তখন মিনু প্রিয়াঙ্কার পিছু পিছু এসে প্রিয়াঙ্কাকে বলল এই কালো বান্দরিয়া ঘরের মধ্যে এসে কেন কান্না করছিস কি হয়েছে তোর বললাম না কাজ কর মামি সুরায়া আমার ছোট হাইটের কারণে কি এমন কথা বললো দেখেছেন আরে এ সামান্য কথা বলেছে তাতে কান্নার কি আসছে তুই তো আসলেই খাটো তুই খাটো বলবে না তো কি বলবে ও তাড়াতাড়ি কিচেনে যা কিচেনে অনেক কাজ পড়ে আছে তাড়াতাড়ি থালাবাটি সব কিছু পরিষ্কার করে মজার মজার রান্না কর আজকে আমার ভাবি আসছে ওর বাচ্চাকে সঙ্গে করে বুঝেছিস ঠিক আছে মামি তো কি কি রান্না করতে হবে বলুন চিকেন ফ্রাই অ্যান্ড ভেজিটেবল ছোপ আর মিষ্টির মধ্যে থাকবে দই শ্যামাই আর পনির ঠিক আছে সব কিছু কিন্তু ভালো মতো তৈরি করবি কোনোটাতে যেন ভুল না হয় ঠিক আছে মামি আপনি চিন্তা করবেন না আমি অনেক ভেবে রান্না করব কোনো রাতে ভুল হবে না দেখবেন অনেক মজা হবে এরপর মিনু সেখান থেকে চলে গেল আর প্রিয়াঙ্কা তার কাছে লেগে গেল কিছুক্ষণ পরে মিনুর ভাবি চলে আসলো তার বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে কিরে প্রিয়াঙ্কা টেবিলে কেন এখনো খাবার দিসনি মেহমানের সামনে কি আমাদের অপমান করতে চাস নাকি মামি এ তো আমার খাবার রেডি হয়ে গেছে আমি এক্ষুনি আসছি এরপর প্রিয়াঙ্কা তাড়াতাড়ি করে টেবিলে খাবার রেডি করে দিল সবাই একসঙ্গে বসে খাবার খেল কিন্তু প্রিয়াঙ্কা দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের খাবার দৃশ্য দেখতে লাগলো যখন সবার খাওয়া শেষ হয়ে গেল তখন প্রিয়াঙ্কা সবার প্লেটের ঝোটা খাবার বসে বসে খেতে লাগলো তখন মিনু তার কাছে এসে বলল এই প্রিয়াঙ্কা আমার ভাবি এসেছিল না ভাবি তো চলে গেছে কিন্তু কেন এসেছিল জানিস এসেছিল সুরাইয়ার বিয়ার প্রস্তাব দিতে কালকেই পাত্রপক্ষ সুরাইয়াকে দেখতে আসবে কিন্তু মামি আমি তো সুরাইয়ার থেকে বড় এজন্য বিয়েটা তো আমাকে আগে দিতে হবে খাটো কালো মুখ পুরি বাঁদর কোথাকার তোকে কে বিয়ে করবে হ্যাঁ তোকে যে দেখতে আসবে কেউ তো বিয়ে করবে না তোর অপেক্ষায় থেকে থেকে নিজের মেয়ের বিয়ে কি আমি দেব না নাকি যে চেহারা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিস বিয়ের কথা ভুলে যা কালকে আমার মেয়েকে দেখতে আসবে তাড়াতাড়ি গোটা ঘর বাড়ি পরিষ্কার করবি বুঝেছিস মিনুর কথা শুনে প্রিয়াঙ্কা খুবই কষ্ট পেল প্রিয়াঙ্কা বাড়ি ছেড়ে দূরে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে একটি গাছের নিচে বসে কান্না করতে লাগলো হে খোদা কেন আমাকে কালো বানিয়েছ কেন খাটো বানিয়েছ যদি আমাকে সামান্য পর্সা বানাতে আর লম্বা বানাতে তাহলে তোমার কি ক্ষতি হতো কেউ তো আর আমাকে নিয়ে এভাবে ঠাট্টা করতে পারতো না আমার তো এখন আর বিয়েও হবে না ঠিক ওই সময় সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিল একজন পরি সেই পরি প্রিয়াঙ্কাকে কান্না করতে দেখে প্রিয়াঙ্কার সামনে প্রকট হয়ে গেল আর বলল তোমার মামি আর মামা তবন তোমার সঙ্গে যেটা করেছে খুবই খারাপ করেছে চলো তুমি আমার সঙ্গে যাবে পরি লোকে আর সেখানে হাসি খুশিতে দিন কাটাবে চলো পরিজি এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই এটা সত্য কিন্তু এখানে আমি বড় হয়েছি এখানে আমার শৈশব এই স্মৃতি ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাই না প্রিয়াঙ্কার কথা শুনে পরে জাদুর লাঠি ঘোরালো আর সেখানে খুবই সুন্দর এক জোড়া ছেন্ডেল ও লিপস্টিক প্রকট করলো আর বলল প্রিয়াঙ্কা এই নাও ছেন্ডেল আর লিপস্টিক এই দুইটি হলো জাদুর এই জাদুর ছেন্ডেল ও লিপস্টিক তোমার মনে সমস্ত দুঃখ কষ্টকে দূর করবে এই জাদুর লিপস্টিক ছুটে লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে তুমি দেখতে ফর্সা হয়ে যাবে আর যখনই তুমি জাদুর ছেন্ডেল পরবে সঙ্গে সঙ্গে তুমি যথেষ্ট পরিমাণ লম্বা হয়ে যাবে পরিজি থ্যাংক ইউ সত্যি বলছেন এ দুইটি জাদুর আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ পরিজি এরপর পরি সেখান থেকে চলে গেল আর প্রিয়াঙ্কা জাদুর ছেন্ডেল ও লিপস্টিক পরে নিল সঙ্গে সঙ্গে দেখতে প্রিয়াঙ্কা অনেক সুন্দরী ও লম্বা হয়ে গেল এরপর প্রিয়াঙ্কা বাড়ি চলে গেল বাড়ির সবাই প্রিয়াঙ্কাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল কিরে প্রিয়াঙ্কা একটু আগে গেলি কালো আর খাটো আর ফিরলি এত সুন্দর আর লম্বা হয়ে কি ব্যাপার এরপর প্রিয়াঙ্কা সব কথা খুলে বলল 
যাক তাহলে ভালোই হয়েছে এবার আর জানালা পরিষ্কার করার জন্য তোকে চেয়ারের উপরে উঠতে হবে না এমনিতেই হাতে পাবি পরের দিন পাত্রপক্ষ আসলো সুরায়াকে দেখার জন্য মেহমানের সামনে প্রিয়াঙ্কা খাবার সার্ভ করছিল মেহমানরা সবাই প্রিয়াঙ্কাকে দেখে প্রচন্ড খুশি হল আর পছন্দ করল আচ্ছা ম্যাডাম এই মেয়েটা কে এটা হচ্ছে আমার ননদের মেয়ে অনেকদিন আগে ওকে রেখে ওর মা বাবা মারা গিয়েছে এজন্যই ও আমাদের বাড়িতেই থাকে ম্যাডাম এই মেয়ের চেহারা অনেক সুন্দর আমি আমার ছেলেকে এর সঙ্গে বিয়ে দিতে চাই তবে আপনি টেনশন করবেন না আমার দেওরেরও একটি ছেলে আছে ওর সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দেব দুইজন একবারই বউ হবে আপনি রাজি আছেন এ কথা শুনে সুরায়ার মা মিনুও রাজি হয়ে গেল এরপর পাত্রপক্ষরা সেখান থেকে উঠে বাড়ি চলে গেল হ্যালো ম্যাডাম আমরা আমাদের দেওর এবং দেওরের বউর সঙ্গে কথা বলেছি ওরা ওদের ছেলেকে আপনার মেয়ে সুরায়ার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য রাজি হয়েছে তাহলে আগামী শুক্রবারে দুইটা বিয়ে একসঙ্গে হবে ঠিক আছে তাহলে শুক্রবারের দিনটাই ধার্য করা হল এরপর যখন শুক্রবার আসলো তখন প্রিয়াঙ্কা ও সুরায়ার বিবাহ অনেক ধুমধাম করে একই বাড়িতে হয়ে গেল এরপর থেকে প্রিয়াঙ্কা ও সুরাইয়া তাদের শ্বশুর বাড়িতে তাদের স্বামী ও শাশুড়ির সঙ্গে সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতে লাগলো রণকপুর গ্রামের পার্শ্বে খুবই ছোট্ট একটি ঝুপড়ি ছিল সেখানে অধিকাংশ মানসিক গরিব ছিল সেখানকার লোকজন ছোটখাটো কাজ করে সংসার চালাত ওই ঝুপড়ির মধ্যে রাধিখা নামে এক গরিব মেয়ে বাস করত আর সেখানকার অধিকাংশ মেয়েরাই এমনিতে গরিব ছিল গরিব হওয়ার কারণে সেখানকার মেয়েরা না স্কুলে লেখাপড়া করতে পারত না অন্যান্য বাচ্চাদের মতো খেলাধুলা করতে পারত একদিন রাধিকা ঘরের মধ্যে বসে কি যেন চিন্তা করছিল এখন কি হবে চার দিন পার হয়ে গেল কোনো টাকা উপার্জন হল না এখন খাবো কি ঠিক সে সময় রাধিকার বান্ধবী ডিম্পল সেখানে আসলো আর বলল রাধিকা কি যে করব দোস্ত মানুষ তো আজকাল আর কোনো কাজও দিচ্ছে না কি করি কি আর করার আছে বল জন্মের পর থেকে এই গরিবত্ব আর অভাব অনটন দেখতে দেখতে এত বড় হয়েছে না হলো স্কুলে লেখাপড়া না হলো কোনো শখ পূরণ মনে হচ্ছে বিয়ের পরও এভাবেই দিন কাটাতে হবে রে কি করে জীবনের সুখ আসবে বল কিছু করতে চাইলে কি সেটা করার জো আছে টাকা পয়সা নেই কি দিয়ে কি করব আরে আরে রাধিকা ডিম্পল শোন আমি এমন এক সংবাদ নিয়ে এসেছি না যেটা শুনলে তোরা সবাই খুশিতে নেচে উঠবি রে আচ্ছা তা কি সংবাদ বল দেখি এই আমাদের গ্রামের পূর্ব পাশে মন্দলালের বাড়ি নাই ওই বাড়িতে অনেক বড় অনুষ্ঠান হচ্ছে নানান রকমের ভালো ভালো মজার মজার টেস্টি টেস্টি খাবার রান্না করেছে চল আমরা গিয়ে খাবো ওয়াও তাহলে তাড়াতাড়ি চলে যাতে আমরা যাওয়ার আগে খাবার শেষ না হয়ে যায় জোরে জোরে যেতে হবে চল তাড়াতাড়ি সব মেয়েরা একজট হয়ে দৌড়ে চলে গেল মন্দলালের বাড়ির কাছে তারা দেখল মন্দলালের বাড়িকে অনেক সুন্দর করে সাজানো হয়েছে চাঁদোয়া দ্বারা স্টেজ করা হয়েছে সকল মেহমানরাই প্যান্ডেলের মধ্যে বসে খাবার খাচ্ছে খাবারের সুগন্ধে সবার জিবায় পানি চলে আসলো হে টিম্পল খাবারের কি ঘ্রাণ আসছে আমি আর থাকতে পারছি না চল খাবার খেতে বসে যাই হ্যাঁ হ্যাঁ চল এ কথা বলে রাধিকা ও তার বান্ধবীরা সবাই খাবারের প্যান্ডেলে ঢুকে পড়ল আর পাত্র থেকে খাবার নিতে আরম্ভ করল কত খাবার প্লেট ভরে নি যদি খেতে না পারি না তাহলে বাকি অসুযোগ বাড়িতে নিয়ে যাব পরে খাবো আর দূরে দাঁড়িয়ে মন্দলালের স্ত্রী তাদের এই খাবার নেওয়ার দৃশ্যটাকে দেখে ফেলল সেই সব দেখে প্রচন্ড রেগে গেল আর তাদের কাছে এসে বলল আরে এই মেয়েরা তোমরা কারা এরকম নোংরা আর ছেঁড়া ফাটা জামা পরে এসেছো তোমাদের গা দিয়ে কত দুর্গন্ধ বের হচ্ছে তোমরা খাবারে হাত দিয়ে সবগুলো খাবার নষ্ট করে ফেলেছ এই সকিনা রহিমা এদিকে আয় এই মেয়েদেরকে ধর এই ফকিন্দির বাচ্চারা তাড়াতাড়ি বল কেন তোরা এখানে এসেছিস আর তোদের সাহস হলো কি করে যে এই পাত্র থেকে খাবার নিচ্ছিস মালকিন আমরা অনেক গরিব আর চার দিন হচ্ছে আমরা কিছু খাইনি এজন্য দাওয়াতের কথা শুনে আমরা এখানে ছুটে চলে এসেছি খাবার খাওয়ার জন্য আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন আমি ভুল হয়ে আছে 
তোদেরকে ক্ষমা করা যাবে না যদি এবার ছেড়ে দিই তাহলে এরকম অন্যায় বারে বারে করবি এসো কিনা তাড়াতাড়ি এদের সবগুলোকে বেঁধে ফেল রাধিকা ও তার বান্ধবীরা অনেক কাকতে বিরতি করলো কিন্তু মন্দলালের স্ত্রী কিছুতেই তাদের উপরে দয়া করলো না তাদের সবাইকে দড়ি দিয়ে বেঁধে অনেক পেটালো शुक्नो रुटी डाल भात सबाई मिले मिसे खाई দেখে কতগুলো খাবার ফেলে দিল কিন্তু আমাদেরকে দিল না রোমা তুই মন খারাপ করিস না চল আমরা সবাই মিলে দূরে জঙ্গলে যাই সেখানে কাঠ কেটে শহরে বিক্রি করব এ কথা বলে তারা জঙ্গলে গেল কাঠ কাটার জন্য তারা জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে শুকনো গাছ খুঁজছিল কাটার জন্য হঠাৎ করে তারা চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পেল কিছুদূর গিয়ে তারা দেখল দুজন দুষ্ট ডায়েরি একজন পরিকে খাঁচার মধ্যে বন্দি করে রেখেছে শোন পরি এই গহীন জঙ্গলের মধ্যে তোকে বাঁচাতে কেউ আসবে না এখন তুই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ তোকে মেরে আমরা অনেক শক্তিশালী হতে পারবো আরে এই ডিম্পল দেখ পরিটা একেবারে নির্দোষ ওকে বাঁচাতে হবে এই দুষ্ট ডাইনিদের হাত থেকে দুষ্ট দুই ডাইনি তলোয়ার বের করলো পরিকে খুন করার জন্য ঠিক সেই সময় পেছন থেকে রাধিকা ও তার বান্ধবীরা মিলে দুই দুষ্ট ডাইনির উপরে আক্রমণ করলো ডাইনি দুইটির অনেক আঘাত লাগলো আর তারা চিৎকার করতে করতে সেখান থেকে দৌড়ে পালালো এরপর রাধিকা পরির জাদুর লাঠি পরির হাতে তুলে দিল সঙ্গে সঙ্গে পরি বোঁদে থেকে মুক্ত হয়ে গেল এরপর বলল তোমরা আমার বিপদের সময় নিজের জীবনকে পরোয়ার না করে দুষ্ট ডাইনিদের হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছ তোমাদের ধন্যবাদ দেওয়ার মতো আমার ভাষা নেই তোমাদের কাছে আমি চির ঋণী হয়ে গেলাম কিন্তু তোমাদের মুখ এমন শোকরা লাগছে কেন তোমাদের কি কোনো বিপদ আপদ নাকি তোমরা খুব টেনশনে আছো কি হয়েছে বলো তো এরপর তারা সব বান্ধবী মিলে পরীর কাছে তাদের সমস্ত দুঃখের কথা খুলে বলল ও এই কথা যদি তোমাদের এলাকার মানুষ পরিশ্রম না করে তাহলে তো অহম অনটন থাকবে কিন্তু পরিচি পরিশ্রম করবে কি করে যদি কোনো কাজই না পায় তাহলে কি করবে चुरी दूर कर তাহলে শোনো এই তিন জাদু ফ্রক ও জাদুর তিন চুরির কাছ থেকে তোমরা অনেকগুলো চুরি ও ফ্রক পাবে সেগুলো বাজারে বিক্রি করে তোমরা অনেক টাকা পাবে এভাবে তোমাদের অভাব দূর হয়ে যাবে পরীর কথা শুনে রাধিকা ও তার বান্ধবীরা পরীকে অনেক ধন্যবাদ দিল এরপর পরি শেখা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল তারপরে পরীর দেওয়া জাদু ফ্রক ও চুরি নিয়ে তারা বাড়ি চলে আসলো বাড়িতে আসার পরে তারা পরি দেওয়া জাদুর চুরি ও তিন ফগের মাধ্যমে অনেকগুলো চুরি ও ফক চেয়ে নিল আর সেগুলোকে বাজারে গিয়ে বিক্রি করলো তাদের ফক ও চুরি অনেক সুন্দর হওয়ার কারণে খুবই তাড়াতাড়ি সবগুলো ফক ও চুরি বিক্রি হয়ে গেল এভাবে প্রতিদিনই তারা বাজারে গিয়ে ফক ও চুরি বিক্রি করত এভাবে আস্তে আস্তে তারা সকলেই অনেক ধনী হয়ে গেল এরপর সেসব টাকা দিয়ে তারা তাদের গ্রামে একটি ফ্যাক্টরি খুলল এভাবে ওই এলাকার সকল অভাব অনটন দূর হয়ে গেল কাজল ও স্বপ্না নামে দুই সৎ বোন তাদের মা বাবার সঙ্গে বাস করত কাজলের বাবা ও স্বপ্নার মা দুইজনে একই সঙ্গে একটি অফিসে জব করত 
একবার অফিসের কাজের তাকিদে স্বপ্না ও কাজলের মা বাবা দুজনে চলে গেল দেশের বাহিরে যাওয়ার আগে তারা দুজন স্বপ্না ও কাজলকে অনেক করে বুঝিয়ে গেছে তারা যেন ঠিক মতো লেখাপড়া করে ও ঠিক মতো চলাফেরা করে দুজনের মধ্যে ছিল স্বপ্না খুবই ভালো তার চরিত্র স্বভাব যেমন সুন্দর ছিল তার লেখাপড়াও ছিল তেমনই সুন্দর ওদিকে কাজল ছিল খুবই দুষ্ট ও লোভী সবসময় সে স্বপ্নাকে জ্বালাতন করত তাকে কষ্ট দিত কাজল সব সময় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা করত শপিং করত ক্লাব পার্টি করত একদিন স্বপ্না কাজলকে বলল কাজল মা বাবা বিদেশে যাওয়ার আগে কত করে আমাদের বুঝিয়ে গেল কিন্তু তুমি তো একটি কথাও শুনছো না না করছো লেখাপড়া না করছো ঘরের কাজ সারাদিন শুধু শুধু ঘুরে বেড়াও ওহো খুব বড় বড় কথা বলতে শিখেছিস তাই না তুই আমার মা সেরেছিস নাকি মা তো চলে গেছে বিদেশে মা বাবা হয়ে আমাকে শাসন করতে আসিস না বুঝেছিস তুই আমার সৎ বোন আমি ঘুরবো পার্টি করব ক্লাব সব কিছু করব ড্রিঙ্কস করব তাতে তোর কি তুই খবর তার আমার পেছনে লাগতে আসবি না আর শোন এই কথা যদি বাবা মা জানে তাহলে কিন্তু তোকে পিটিয়ে ভর্তা করে দেব কাজল আমি সৎ বোন হতে পারি কিন্তু আমি তোমার বড় তোমাকে ভালো পথে নিয়ে যাওয়া আর উপদেশ দেওয়া এটা আমার দায়িত্ব এই জন্য করছি আর এরকমটা করলে আমাকে মা বাবাকে বলতে হবে না মা বাবা একদিন এমনিতে টের পেয়ে যাবে এভাবে বেপরোয়া ভাবে চলাফেরা বাদ দিয়ে সময়টাকে কাজে লাগা লেখাপড়া করো জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারবে এভাবে কাজল সব সময় স্বপ্নাকে অপমান করত আর স্বপ্নাকে দিয়ে তার নিজের কাজ করিয়ে নিত এভাবেই বেশ কিছুদিন কেটে গেল কয়েকদিন পর সুমিত ও সুমিত্রা বিদেশে তাদের অফিসের কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিল ফেরার পথে এক অ্যাক্সিডেন্টে তারা দুজনেই মৃত্যুবরণ করে যখন এই কথা স্বপ্না ও কাজল জানতে পারে তখন তারা খুবই কান্নাই ভেঙে পড়ে কিছুক্ষণ পরে তারা দুজন নিজেদেরকে সামলে নিল ও তার মা বাবাকে কবরস্ত করল মা বাবার মৃত্যুর পরে কাজলের ব্যবহার আরও বেশি খারাপ হয়ে যায় সে স্বপ্নার ওপরে অমানবিক অত্যাচার করতে শুরু করে সারাটা দিন শপিং পার্টি ক্লাব করে রাত্রে মত পান করে বাড়ি ফিরত স্বপ্না কাজলকে কোনো কিছু বোঝালে কাজল স্বপ্নাকে জঘন্যতম কালি দিত স্বপ্না ছিল খুবই চালাক একটি মেয়ে সে চালাকি করে কাজলকে না জানিয়েই বাড়ি গাড়ি প্রপার্টি সব কিছু তার নামে করিয়ে নিয়েছিল একদিন স্বপ্নার কিছু টাকা প্রয়োজন হয় স্বপ্না ব্যাংকে টাকা তুলতে গিয়ে দেখে তার অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা নেই সব টাকা কাজল তার অ্যাকাউন্টে নিয়ে নিয়েছে এসব শুনে স্বপ্না প্রচন্ড রেগে গেল আর কাজলের কাছে এসে বলল কাজল এতদিন সহ্য করেছি কিন্তু এখন আর নয় আমার বাবা আর তোমার মা দুজনের সমান ইনকাম করত তাই দুজনের সমান অধিকার যা কিছু আমাদের আছে তার মধ্যে কিন্তু তুমি সব কিছু তোমার নামে নিয়ে নিয়েছ তুমি যখন আমার সঙ্গে এতটা প্রতারণা করতে পেরেছ তখন কি করলে আমি আমার অর্ধেক হক ফিরিয়ে পাবো তা আমি অবশ্যই করব আমি এক্ষুনি পুলিশের কাছে গিয়ে কমপ্লেন করব তোমার বিরুদ্ধে একথা বলে স্বপ্না পুলিশের কাছে যাচ্ছিল কাজল কিছু বন্ধুদের নিয়ে সেই সময় বাড়িতে বসে মত পান করছিল কাজলের বন্ধুরা কাজলকে বলল এই কাজল তোর বন্ধু প্রচন্ড রেগে আছে যদি সত্যি সত্যি পুলিশের কাছে কে কমপ্লেন করে তাহলে সে তো তার অর্ধেক মাল সম্পদ পাবে আরেক দিকে তুই যাবি জেলে সারা জীবন জেলে গিয়ে পচবি তার চেয়ে বরং তুই এক কাজ কর তোর বোনকে যে করেই হোক ফিরিয়ে আন একটা প্ল্যান করে তোর বোনকে সারা জীবনের জন্য পৃথিবী থেকে সরিয়ে দে এতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না কি রে ঠিক বলিনি কাজল আমি তোর মতো ভালো হতে চাই আমি আর মদ খাবো না আমি আর সময় নষ্ট করব না লেখা পড়াতে মন দেব আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া আপু ঠিক আছে কাজল তুমি অন্ধকার পথ থেকে ফিরে আসতে চেয়েছো আমি খুবই খুশি হয়েছে থ্যাংক ইউ আপু এই তো বড় বোনের মতো কাজ চলো বাড়ি ফিরে যায় আপু আমার বান্ধবী রোমা আছে না ওর ভাই কালকে ইংলিশ ব্যান্ড আমি সেখানে যাব কিন্তু একা নয় তোমার সঙ্গে যাব তোমাকে কিন্তু যেতে হবে সাদা সিদের স্বপ্না কাজলের কথায় রাজি হয়ে গেল কাজলের সঙ্গে যাওয়ার জন্য 
আরে কি বোকা আমি যা বলছি তাই বিশ্বাস করছে কাল তোকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব যেখান থেকে তুই আর কখনো ফিরে আসতে পারবি না কাজল স্বপ্নাকে নিয়ে জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলো কিছু দূর যাওয়ার পরে কাজল একটি কূপের কাছে গিয়ে থামলো আপু এখানে থামো এই দেখো কত সুন্দর কুয়া না এই কুয়ার পানি না খুবই মিষ্টি চলো পিপাসাও লেগেছে এখান থেকে পানি খাই এরপর স্বপ্না যেই সেই কুয়ার মধ্যে উকি মারল পেছন থেকে কাজল ধাক্কা মেরে কুয়ার মধ্যে স্বপ্নাকে ফেলে দিল কুয়ার মধ্যে যাওয়ার পরে স্বপ্না এক আলাদা পৃথিবী দেখতে পেল আরে এমন লাগছে কেন এখানে তো বাড়িঘর কিছুই নেই তাহলে এই ছিল কাজলের মনে কাজল আমাকে মেরে ফেলার জন্য এখানে দিয়েছে ঠেলে আমি বুঝতে পারিনি হঠাৎ করে স্বপ্নার শুনতে পেল কান্নার আওয়াজ সে তাকিয়ে দেখল একজন পরি ও পরিটা তো দেখছি আহত হয়ে গেছে যাই ওনাকে হেল্প করি এরপর স্বপ্না আশেপাশের গাছ গাছালি থেকে পাতা পেড়ে রস করে তার জখমের উপর লাগিয়ে দিল কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিটার জ্ঞান ফিরে আসলো আর পরি খুবই খুশি হলো স্বপ্নার উপরে বেটা তুমি অনেক ভালো তোমার উপরে আমি খুবই খুশি হয়েছি তোমার মন অনেক পবিত্র তুমি এখানে কেন বলো তো এরপর স্বপ্না তার জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে পরির কাছে সব কথা খুলে বলল সব শুনে পরি স্বপ্নাকে নিয়ে গেল পরির জগতের লেহেঙ্গার জাদুর ঘরের কাছে পরি তার জাদুর লেহেঙ্গার ঘরের মধ্যে থেকে একটি সোনার ও একটি রোপার লেহেঙ্গা দিল স্বপ্নাকে আর বলল স্বপ্না তুমি এই জাদুর রূপার লেহেঙ্গা পরার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী লোকে ফিরে যেতে পারবে আর জাদুর সোনার লেহেঙ্গা পরে তুমি যা চাইবে তাই পাইবে এসব শুনে স্বপ্না খুবই খুশি হল আর পরিকে ধন্যবাদ জানালো তারপরে স্বপ্না রূপার জাদুর লেহেঙ্গাকে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে সে পৃথিবীতে চলে আসলো পৃথিবীতে আসার পরে স্বপ্না জাদু সোনার লেহেঙ্গা পরে বলল হে জাদু সোনার লেহেঙ্গা তুমি আমাকে অনেক টাকা পয়সা দাও এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে জাদু সোনার লেহেঙ্গার মধ্যে থেকে অনেক টাকা পয়সা স্বর্ণ মুদ্রা বের হয়ে আসলো সেগুলো দিয়ে স্বপ্না প্রথমে নিজের থাকার জন্য একটি বাড়ি কিনল এরপর এলাকার গরিব ও অসহায় মানুষদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে তাদেরকে সাহায্য করল ও অসুস্থ মানুষদেরকে সেবা করতে লাগল 